E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para vocês Diretamente do canal do Júnior Santos Em primeiro lugar, queria mandar um abraço para a Daiane Para o Vicente E para o pequeno Isaac que vieram da França Me deram esse presente aqui na semana passada Um abraço para vocês aí na França Estou aqui pessoal, vocês já conhecem aqui nesse vídeo Estou com um inscrito que acaba de chegar do Brasil Vamos dar um abraço para a galera Aí pessoal, um abraço aí pra Se vocês. Se apresenta pro pessoal. Meu nome é Genildo, sou inscrito aqui do Juninho. Desde minha muito esposa, tempo. Minha esposa, já tô há dois anos. E agradeço muito a ele, para aqueles ingratos que só sabem <risos> falar. Estou aqui para ver a realidade e tudo e agradeço. Em primeiro lugar, a Deus e, e a oportunidade de você nos dar o um apoio com o seu vídeo. Eu fiz... Opa, tá virando aqui. Eu fiz uma pergunta para ele, pessoal. Porque muitas das vezes nós que estamos atrás, do lado de cá, né? Atrás da câmera, na frente da câmera, não sabemos assim verdadeiramente é, é, quão importante é. Porque a gente vê tanta gente ingrato, você mesmo acompanha nos, nos comentários, né? Vi lá. Muitas vezes eu cheguei a pensar, ah, vou parar com esse negócio porque esse negócio não dá resultado é nada. A gente acha a gente pra ficar xingando a gente ainda. E eu perguntei pra ele, eu achei interessante. Fala pro pessoal, pra você, quão importante foi... Vamos procurar um lugarzinho pra gente sentar vamos. aqui? Vamos procurar um lugarzinho pra gente sentar aqui, pessoal? Enquanto isso, nós vamos... Você vem, você vem de Bom, que lugar do Brasil? Eu sou filho do, do, do Amazonas, né? A Raelene Duarte, a minha esposa. A esposa dele, pessoal? Pode falar, não pode? Ela tá super feliz. É. Porque ela acaba de conhecer o mar pela primeira vez e veio conhecer nos Estados Unidos. Olha só é que maravilha. Lindo, né? É lindo. Ela Ela falou assim, nossa, que lagoa, um bom de criar pato. <risos> <risos> mentira, mentira, pessoal. Senta aí, eu vou sentar no meio aqui com vocês. Vamos lá um papo, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, quero mandar um abraço a todos aí do nosso país, amado e querido. Pena que, é, infelizmente, é um país comandado por corruptos, ladrões, que só sabem é, trapacear, roubar e tudo. Mas isso aí é só fala aí vocês, é vocês sabem de que eu estou falando. São dos políticos que governam o nosso país. A gente trabalha, estuda, faz uma faculdade, aqueles que têm oportunidade, aqueles que não têm também ralam duro para sustentar sua família. Aqui não tem fake, aqui não tem... O Juninho não mandou falar nada. Vocês desculpe que eu tô com o Ranran aqui devido... É, ele tá com, com a dona garganta desde que chegou, pessoal. É, devido à mudança do clima, tudo. Porém, quero dizer aos ingratos do nosso país aí, que só sabem criticar, só sabem falar mal, não somam em nada. O Juninho aqui falando aqui ao lado, não tem nada porque eu puxar saco, por estar gabando a pessoa dele. Mas sim, agora em prova evidente, em pessoa aqui eu gabo sim, pela pessoa maravilhosa que você é, viu Juninho? Eu agradeço, em primeiro lugar a Deus, segundo a você por estar conduzindo, já cadastramos o nosso chip aqui. Fizeram Abrimos... o telefônico, né? Fizemos o nosso cadastramento telefônico, abertura de conta, conforme foi falado no vídeo. Olha pessoal, uma coisa que eu achei interessante dele, sabe o que, que foi? Olha aqui, olha aqui pessoal, olha aqui. <risos> Legal. Então, a coisa que eu achei interessante, pessoal, é que ele, ele tá aqui. Nós já estamos mais ou menos umas 4 ou 5 horas juntos, não tem? Desde Por aí. cedo, desde cedo. E ele é um cara que nunca me mandou mensagem perguntando nada. Foi só com os vídeos, não foi? Anotando, pegando o que você. As achava. informações básicas de como, como tirar o visto. Procurei assessoria. <risos> Na imigração, os dias que você tem que comprar passagem. Tudo sozinho. Como entrar, tudo sozinho, só através e, dos vídeos. E pegando informações, uhum. não é? Pegando informação através do canal do, do, do Juninho. E tem uhum. mais canais também. Pode e dar outros canais. Pode dar, também. pode dar o crédito também ao pessoal, porque é, não é só eu. Eu não tenho que ganhar toda, todo o mérito. Tem o canal do Albertinho que você se Tem o um canal do Albertinho Gás, que Deus te abençoe, viu Albertinho? Se você ver esse vídeo. Vai ver sim, eu vou se falar. Se você seguidor ele. também, o homem de Deus realmente. E o povo tem que ajudar realmente o Patreon, aqueles que reconhecem. Aqueles que não puderem, não é. critiquem. Não ajuda, apenas, mas também não critica, né? Apenas assistam o vídeo, que vai ser de grande valia para vocês. O outro, 
é, que eu assisto também acompanha o Paulo Paterno, são os três. Juninho em pessoa, <risos> Paulo, Ô, muito Paulo. bom seu... Paulo, olha só, chegou aqui, já recebi, tô mandando pra você em Orlando amanhã. <risos> Recebe aí também, tá? <risos> então, Paulo, um abraço aí pra você, Albertinho, e na presença do Juninho. Pessoal, parem de reclamar. O Juninho faz das tripas coração, até no seu mínimo intervalo de descanso, pra passar informação pra gente no Brasil, é de graça. Apenas, apenas, não tem nada de ele mandar... É, ah, tá nos Estados Unidos, ganha bem. O cara tá Toma. ruim de garganta, tá ruim de garganta. Desculpa, mas, poxa, agradeçam no mínimo. Aqueles que querem vir daqui a três anos, quatro anos, vão estudar inglês, é aquele que ele recomenda, se preparem pra vir melhor. Vai assistindo aí, né? Tá, pessoal, não critiquem não. É uma forma de desabafo só. Amo todos, que Deus abençoe a todos. Nosso país... Maravilhoso, que era pra Tomara ser Tomara que mude, né? Tomara que mude, mas do jeito que vai esse PT aí, roubar, teve o roubo da... Vou falar um, 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 uma passagem aqui, teve roubo da Petrobras, pra compensar os eleitores do PT, fizeram o quê? Deram 8% de aumento. Parabéns <risos> pra esse governo corrupto e safado que tem nesse país. Nesse país, né? Agora fala pro pessoal, você chegou aqui, que hora que, hora que foi que você chegou no aeroporto de Miami? Saímos às uma da manhã, de Manaus, Chegamos às 7 da manhã em Miami, e na qual fomos conduzidos num táxi. Passaram, passaram pela imigração tudo tranquilo? Passamos pela imigração tranquilo, só, só questionaram um pouco os dias que foi tirada a passagem para 46 dias. Era para me tirar menos com 15, porque senão eles entrando aqui, realmente você vem de muda. Uhum. E não é, não é isso que eles querem. Eles querem que você venha gaste e retorne para o país de origem. É, exatamente. Então, é, a sua primeira impressão, desde o aeroporto até agora? Que hora que é agora? Já são 5 horas da tarde. De 7 horas da manhã, já são 10 horas no país. Qual, qual a primeira impressão que você tem, assim? É a primeira vez na América? Nos primeira Estados vez nos Estados Unidos, eu conheço a Venezuela, Peru, Colômbia. É, conheço o Brasil de ponta a ponta. Porém, pessoal, quando fazem comparação Estados Unidos com Brasil, infelizmente, essas comparações, essas comparações são infundadas. Pode haver, sim, um grau de comparação de 10% para 100%. Claro, existe a nossa beleza natural, maravilhosa, é. linda. Mas eu digo da estrutura, da infraestrutura do país, de, é, da, das belezas que, naturais que vocês estão vendo aqui. Deixa eu virar pra lá. O Juninho vai virar aí pra ver. você. Olha aí, pessoal. Acompanha aí, ó. O mar do Caribe, o mar lindo. Assim como também nós temos o nosso mar aí, lindo aí do Nordeste. Nossa, Fortaleza, né? Natal. Que não por tem... aí vai Sergipe, Recife, Maceió e por aí vai. Então, pessoal, não é querer falar mal, não. Mas vocês têm que vir pra crer, pra sentir é, aquilo é. que eu tô sentindo. Estra... Você que viajou muito... Dirigindo e tal, estrada. Essa que você pegou de lá pra Miami pra cá. Tem é uma piada. A nossa rodovia do país são uma piada. Na é. região de São Paulo ainda existem algumas, algumas estradas boas. É, autoestrada, com quatro vias e tudo. Porém, aqui é no país todo. Apesar de eu ter vindo só pra Miami. De Miami a Pompa no Beach. Seguirei pra Orlando amanhã. Já Porém, comprou o carrinho, né? Já compramos um carrinho. Tá aí. feliz? Ó, oh, pessoal, comprou o carro dele na Doval. Em primeiro lugar, agrado, é, 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 agradeço a Deus. Ao, 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 ao Betinho. O Betinho da Goval. Que recebeu na Goval, na Goval Como foi o atendimento lá? 100%. Uma pessoa maravilhosa. Tá aprovado? Aprovado. E quando você não tem endereço aqui, ele te dá uma ajuda, te orienta como chegar lá pra fazer o, o seguro e tudo. Ou seja. Não tenho o que reclamar, nota 10. E, e o carrão? Fala pro pessoal qual é o carrão que você pegou. É, o carro... Não vou falar em valores, porque... Não, não fala não valor não, porque não, não adianta. Mas um carro que eu comprei é 70 mil reais no Brasil. No Brasil? Por aí. Você comprou ele por quanto aqui? Menos de 10%. Menos do de 10% do valor, do valor do carro? 2009 e 2010. O carro custou quanto aqui, pô? Fala. 80 mil, 8, 8 mil reais. 8 mil, 8 mil dólares ou reais? Aliás, 8 mil dólares... Mais ou menos com 30% de entrada. Aí, As parcelas ficam 
É, 200 Mas... diárias você paga, 280 200 e poucos, reais. É. 280 dólares. Pois é, Tô, eu fico muito feliz. E eu quero que você fale a sua primeira impressão dos Estados Unidos. O que, é. que você achou? É, eu fico até sem palavras para falar, porque é uma coisa que só você vindo para sentir, né? Porque é muito lindo, é uma coisa que você não vê lixo jogado no chão, na rua, você não vê. Você para no estacionamento, você vê vaga para idoso. Que não tá lá, a vaga do idoso. O estacionamento pode estar tá cheio, mas a vaga do idoso está lá, né? Está lá, então é um diferencial que você não vê no Brasil. Entendeu? Um povo educado, onde existe o bom dia, onde existe boa tarde, onde existe o boa noite. Coisa que no Brasil é raro você ver isso. Então é assim, é, é lindo. Estados Unidos, às 10 horas que eu tô aqui, eu já tô encantada. Então, assim, primeiramente, como nem meu esposo falou, a gente agradece a Deus. E, e em segundo lugar. A gente agradece também o, o, o Betinho lá do, do, do da agência, né? comprou o carro. Da agência. Porque e... eu nem sabia que eles vinham, pessoal. Pois é, porque sabia? a gente não tinha contato com ele. Então a gente chegou na agência, falou que era seguidor dele do YouTube. Então o, o Betinho, Betinho ligou. ligou pra ele e, e, e eu tenho muito a agradecer a ele. É uma pessoa super gente boa. E, e assim, você vê ele assim mais assim no vídeo, mas ele é, ele é muito legal. E eu espero que os vídeos dele possam ajudar vocês, como ajudou a gente, porque é, a gente decidiu vir, entendeu? Assim, através de assistindo os vídeos dele, a gente nunca entrou em contato com ele para pedir, é, ah, como é que é os Estados Unidos, como é que é ajuda, isso, me ajuda, ajuda, me pega. A gente ficava assistindo o vídeo e aí decidiu vir, entendeu? Meteu a cara e veio, porque se você ficar aí, ah, eu vou daqui três anos, ah, eu vou daqui... Você tem que meter a cara e vir, porque senão você não vem. É. O Brasil é, é um país onde tudo é caro, onde, onde o custo de vida é muito caro. Então, assim, é, você tem que conhecer... Se você não, não, não se deu aqui, você quer voltar para o Brasil, o Brasil é o seu país, né? Você tem todo o direito de ir e vir. É mais Exatamente. difícil você entrar aqui do que você sair. Então, Exatamente. assim, é, fiquem com Deus. Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês tá vendo esse vídeo, que esse vídeo também seja uma oportunidade para vocês, tipo assim, quem quiser vir, entendeu, assim, pegue mais dicas também, entendeu, assim, não adianta também você vir, meter a cara e vir, porque não é a mesma coisa de, tipo, aconteceu comigo, acontecer com vocês. Vocês já tem amigos aqui já que pois vai dar um é, suporte para vocês, é, né? Gente, sim, sim. Então, porque vir sozinho também no escuro assim, pessoal, eu não aconselho, conselho é uma coisa, segue quem quer. Eu não aconselho, mas se você acha que você vai se dar de bem, cai pra dentro, né? Com eu, certeza. Eu não, tenho, eu não tenho esse poder de proibir as pessoas de, de fazer as coisas, né? Eu dou um conselho. Ó, oh, brother, eu acho melhor você fazer assim. É. Mas se você quer fazer do seu jeito, parabéns, né? A gente tava até comentando hoje, quando a gente tava comendo, a respeito do pessoal que quer fazer a DS60, preencher eles mesmos, né? Não quer pagar uma assessoria. Então as pessoas fazem o que elas querem. Nós damos conselhos. Né? O amigão pagou uma, um não grupo custa de nada assessor... pagar é, para uma assessoria né? que preenche os cupons, tudinho, tudo direitinho. Vai te informar como tem que Informar tudo, o né? que você tem que fazer, declaração de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, se você é jurídico, ou pessoa física mesmo, que tem um salário. O que importa para eles é que você tem que identificar, é, é, provar para eles que você tem residência fixa no Brasil é, e que é... você vai voltar. Exatamente. Então, Agora... pode, pode seguir, pode seguir, pode seguir para não cortar o tema. O que eu ia... É só falar para vocês, pessoal, acima de tudo, de credo religião, ponham Deus acima de tudo. A nossa vinda para cá foi com muita oração e botando Deus na frente. Senhor, se for da tua vontade, se aprova o visto. Se for da tua vontade, a gente passa na imigração. Então, pessoal, coloquem tudo Deus na frente. Não venham para cá pensando em status. Que carro aqui é comum. O carro que eu tô andando é um carro de luxo no Brasil, porém aqui é um Gol. Como se fosse um Gol no Como Brasil, se fosse um né? Gol no Brasil. Fiat Uno. É. No entanto, pessoal, Camaro, Corvette, Porsche, Audi, tudo isso aqui você vê toda hora aqui. Roupa de marca é status aí no Brasil. Carro é status no Brasil. Aqui o pessoal todo, todo vestido assim simples ali onde nós estamos agora na agência. O Mulambo, o cara saiu foi dirigir um Porsche, pô. <risos> Bermudão. Quer dizer, não vive de status. É, não vive é. de aparência. Exatamente. Porque aqui todo mundo tem. 
Infelizmente, o nosso país não, só aquela classe. É, eu falei isso em um dos últimos vídeos, eu falei é. isso em um dos últimos vídeos. E fala pra mim agora algo que eu achei bem interessante. O restaurante onde nós comemos hoje, você gostou? Pessoal, excelente, uma mariscada, churrasco, completo, tudo que é verdura, tinha mais ou menos ali uns tipos de 80 pratos mais ou menos. E quanto foi que você o pagou? total para três pessoas, referente à vontade de comida, à vontade, 36 dólares. 36 dólares, pessoal. Com doce, com cê, tudo, cê foi a à vontade. Doce. Doce. Repetir duas, dois pratos, <risos> doce, Juninho também. chocolate, fruta. Refrigerante, água, Sorvete. comida, self-service, que você não come mais quem não aquela comer. Se comêssemos aquilo, aquele tanto no Brasil, no Brasil. seria uns 200 reais, mais ou menos. E a gente pagou... 180, por aí. 36 dólares, 35 e, e, e 24 Isso, centavos, é. Então, pessoal, eu fico muito feliz em ver a história de vocês, viu? Obrigado. Gente, pra vocês terem ideia, nem no Facebook eu tenho eles como amigos. Pra vocês verem como que eles foram pessoas assim. Só que eu já assisti mais de 50 vídeos seus. <risos> eles são pé no chão, chegaram aqui, sabem o que querem fazer, sabem onde, onde querem ir, entendeu? É, eu, eu penso que é assim. Eu tem que falo... haver um planejamento, né? Gente? Tem que haver um planejamento, exatamente. É, onde é... vou, para onde, quando, como. Os tem passos que, parar... que tem, sabe, cada passo onde vai dar. Então, pessoal, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque é o tipo de pessoa que escuta o vídeo. E dá importância aquilo, porque tem muita gente que fica, ah, Juninho, põe a câmera pra frente pra gente ver a paisagem. Vê a paisagem, mas não põe, não põe atenção no conteúdo que tem o, o vídeo. É isso aí. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica, poxa, velho, eu tô gravando vídeo à toa, então, pô. Não tá tendo sentido eu falar. É mais fácil eu pegar a câmera, colocar ela pra frente e sair gravando. Já que quer ver paisagem, é melhor mostrar a paisagem e não falar nada. Mas, né, eu sigo... E quando vem pessoas assim como eles, eu fico muito feliz... Muito satisfeito. Eles estão emocionados, pessoal. Ela, ela viu ela a primeira vez. Ela vou colocar aqui, ó. Eu fico muito satisfeito em pessoas como eles que, que tem um, um, um propósito. É um casal que, cansado de sofrer com a corrupção do Brasil, com a, com a roubalheira, né? Com aquelas coisas. Com essas coisas que a gente não precisa. Não precisa de ficar falando. A gente não precisa de ficar falando isso porque. É, 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 vou deixar. Né, é, é, vou, vou deixar pro, pros para os eleitores do PT falar aí o que está que acontecendo com o país, apesar que eles acham que está uma maravilha, né? Tá o pessoal do esquema. <risos> então, pessoal, é, eu fico muito feliz em ver pessoas como eles chegando, realizando um sonho, porque é um sonho, né? Viajou, pessoal, ele viajou para ir para Brasília para tirar o visto, foram quantos dias de viagem? Três dias e meio de carro. Três dias de carro, pessoal, dormindo dentro dirigindo, do carro. dormindo dentro do carro, são pessoas que... Focado na chegada aqui. Tem foco, aqui. exatamente, é. entendeu? Então, isso são pessoas que eu falo que tem um futuro... Brilhante nos Estados Unidos, eu agradeço muito a Deus, tá? Pela vida de vocês, eu agradeço pelo carinho de Amém. coração. Pessoal, muita gente julga o Juninho nos vídeos. Esse cara aqui é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus realmente. Assim como o Bertinho, o Paulo, mas uma pessoa mesmo presente, presente aqui, maravilhosa. Nos levou, nos deu todo o apoio durante o dia todo, quase, desde as 10 da 11 da manhã. E só tenho a agradecer, não tem. Não tenho o que, que falar. Se hoje eu estivesse bem, eu falo para os críticos aí, eu daria para ele mil, cinco mil dólares que eu pudesse. Mas infelizmente o nosso dinheiro é limitado. Isso aqui não tem preço, pessoal. O que ele faz? Os vídeos para vocês. Para nós, né? Porque nós aproveitamos e estamos aqui, com a graça de Deus. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pelo carinho. Gente, vamos ficando aqui com esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho e atenção de cada um de vocês, tá? Não esqueça o seu like que ajuda bastante no canal. Se você não gostou do vídeo, não tem jeito, né? Deixa o seu dislike, pode fazer a sua crítica. E lembrem-se que eu, aqui, olha, eu tenho o poder de deletar comentários. Se vier com baixaria, já sabe, tá? Ó, beijo. Um abraço pra galera. De... Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe o nosso país, a vida de cada um que ali está, inclusive a nossa família. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, um pessoal. Tchau, pessoal.